എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സെമി സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ കുർത്തിയിൽ എങ്ങനെ നെക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വിത്ത് ലൈനിങ്ങും വിത്തൗട്ട് ലൈനിങ് ആണെങ്കിൽ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ സെമി സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ കുർത്ത നെക്ക് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൽ നെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വെൽക്കം ടു മാളു സ്റ്റൈലറിംഗ് ക്ലാസ്സിൻ ഷാജ എന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന സെമി സ്റ്റിച്ചഡ് നെക്കുള്ള സൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുരിദാർ ഇപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ അവൈലബിൾ അതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെ നെക്ക് ക്യാൻവാസ് വെച്ച് ചെയ്യാം വിത്ത് ലൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ വിത്ത് ലൈനിങ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ അപ്ലോഡിൽ വന്നിട്ട് എംബ്രോയിഡറി എങ്ങനെ നമുക്ക് മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് അതിൽ നെക്ക് എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടിയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണം ലൈനിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈനിങ് ഇല്ലാതെ ഉള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തുണി രണ്ടാക്കി മടക്കി വയ്ക്കുക ഏത് നെക്കാണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മളതിലൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും നമുക്കതിൽ ഒരു സ്ക്വയറോ യുവോ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സെമി സ്റ്റിച്ചിടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആ ഷേപ്പിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കാലിഞ്ച് മുകളിലായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന മാതിരി മാർക്ക് ചെയ്യാം കാലിഞ്ച് മേളിലായിട്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഏത് ഷേപ്പിൻ്റെ കഴുത്താണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ കാലിഞ്ച് മുകളിലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ലൈനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് ഉള്ളവർക്ക് ക്യാൻവാസ് എടുക്കുക ഓക്കെ ക്യാൻവാസ് ഉള്ളവർക്ക് വെറും ക്യാൻവാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തുണിയും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണം അതല്ല ലൈനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചിടാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ലൈനിങ് വെച്ചിട്ടും തിരിച്ചിടാം ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് നെക്ക് ചെയ്യാം പല രീതിക്കും ചെയ്യാം ക്രോസ് പീസ് വെച്ചുള്ള നെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും കാരണം ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഈ തുണി ഞാൻ രണ്ടാക്കി മടക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഏതാണോ ഉള്ളത് അത് രണ്ടാക്കി കറക്റ്റാക്കി മടക്കി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ ലൈനിങ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് എടുക്കുക രണ്ടാക്കി മടക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വരച്ച പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കണം താഴെയും സൈഡിലും നെക്കിൻ്റെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വേണം നമുക്കിത് വയ്ക്കാൻ ഇതാണ് അതാ ആ ഒരു നീല മാർക്കിംഗ് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ നെക്ക് ലൈൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാല് അത് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റെഡ് ആ കേവ് ഷേപ്പ് നെക്കാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടും ഒരു ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിലും വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ലൈനിങ് ഉള്ള ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് വേണം നിർബന്ധമില്ല അത് ഞാൻ ചെയ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അളവിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിൻ്റെ ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ക്യാൻവാസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നോക്കുക നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ക്യാൻവാസ് ഫോൾഡ് ചെയ്തതും നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഫോൾഡ് ചെയ്തതും വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ നെക്ക് ലൈനിന് വെച്ചിട്ട് താഴത്തേക്ക് വിഡ്ത്തിലും ഒക്കെ കൂടുതൽ നിൽക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ആ ഓൾറെഡി സെമി സ്റ്റിച്ചഡ് നെക്കുള്ള ആ ടോപ്പിൻ്റെ ഏത് ഷേപ്പാണുള്ളത് അതിൻ്റെ കാലിഞ്ച് മേളിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അതുമാതിരി തന്നെ ചെയ്യാം ഏത് ലൈനിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ സെൻറ്റർ മടക്കി വയ്ക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വെക്കണം നീറ്റായിട്ട് ക്യാൻവാസ് എടുത്ത് ക്യാൻവാസ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പം അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് ഫോൾഡ് ചെയ്തതും നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഫോൾഡ് ചെയ്തതും പിന്നെ ലൈനിങ് 
ഇത് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ആ നെക്ക് ഷേപ്പിൽ അതിന് ശേഷം ഈ പിന്നൊക്കെ മാറ്റി തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ മേലെ ലൈനിങ് പീസ് വെക്കുക ലൈനിങ് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു തുണി നിങ്ങൾ ചെസ്റ്റ് വരെയുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയും തുണി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പ്ലസ് ക്യാൻവാസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ മേലെ ഇപ്പോൾ വെക്കുന്ന മാതിരി എക്സ്ട്രാ ഒരു തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിങ്ങോ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മേലെ വയ്ക്കുക ഓക്കെ ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വെറും ലൈനിങ് മാത്രം ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ തുണിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചെസ്റ്റ് ലൈന് വരെയുള്ള വിട്ട് മതിയല്ലോ ബാക്കിയൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ നെക്കിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നെക്ക് ലൈൻ എടുത്ത് ക്യാൻവാസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ചുറ്റും കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാ ഉള്ളതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാൻവാസിന് പകരം ക്ലോത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന അതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ലൈനിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻവാസ് ലൈനിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മേലെ പിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലോത്തിൻ്റെ ആ എഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ കാലിഞ്ച ഉള്ളിൽ പുറത്തേക്കായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേമാതിരി തന്നെ ക്ലോത്തിൻ്റെ മൂന്നും അടിവശവും മടക്കിയടിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് ആയതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല ക്ലോത്ത് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് താഴ്ത്തും സൈഡിലുള്ള വശം നമുക്ക് മടക്കിയടിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ആ നെക്കിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഷേപ്പിൽ യു ചെയ്ത് വരാം അപ്പം നിങ്ങൾ ക്യാൻവാസ് മാത്രം എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ക്യാൻവാസും വിത്ത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ തുണിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുണിയുടെ മേലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻവാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മളിത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മേലെ ലൈനിങ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മേലെ ക്യാൻവാസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണമെന്ന് തന്നാൽ കഴുത്ത് സ്റ്റിഫായി നിൽക്കും ക്യാൻവാസ് വെക്കാണ്ട് വിത്ത് ലൈനിങ് ഒക്കെ ആക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിന് ഒക്കെ ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് അതൊരു കറക്റ്റ് ആവില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതൊരു സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ നെക്ക് അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് നിൽക്കില്ല ഹാർഡായി നിൽക്കില്ല ബാക്ക് നെക്കിൽ നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ആ യു നെക്ക് ഞാൻ കറക്റ്റാക്കി നമ്മൾ ആ വരച്ച ലൈനിൽ തന്നെ ഇതാക്കി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിസർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ആ ലൈനിൽ തട്ടാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാത്രമേ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഇതിനോട് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ചോദിച്ച ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വീഡിയോ എനിക്ക് ഒന്ന് വൺ മന്ത് ആയി ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഷർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് വേറെയും വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അത് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചിടാം നമ്മുടെ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് തിരിച്ചിടുക ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം അയൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അയൺ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല കൈകൊണ്ടൊന്ന് സ്റ്റിഫാക്കിയ ശേഷം അവിടെ സെൻ എഡ്ജിൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഇത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു തുണി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ലൈനിങ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാൻവാസ് ബാക്ക് സൈഡ് കാണില്ല വളരെ നീറ്റായിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഇത് വരിക ഇത് യു ഷേപ്പിൽ എഡ്ജിലൊന്ന് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്യണം നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നീട് ആ ക്യാൻവാസ് അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങിപ്പോകില്ല അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഉള്ളിൽ ഒരു നമുക്ക് കൈ കൈ കൊണ്ട് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൈയടിയുടെ ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാൻവാസുമായിട്ട് അത് അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി കാലിഞ്ച്
നോക്കിക്കേ നെക്കിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് എത്ര നീറ്റായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളു വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണ നമുക്കൊരു ഡ്രസ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യലും വായി കഴിഞ്ഞു അതിൽ നെക്ക് എങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണ വീട്ടിലിടാനുള്ള ഡ്രസ്സിലൊക്കെ കോട്ടൺ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ഡ്രസ്സ് മേടിച്ച് കോട്ട ചൂട് കാലത്ത് കോട്ടൺ ഡ്രസ്സിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സെമി സ്റ്റിച്ച്ഡ് നെക്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറി കമൻസ് ഇടുക താങ്ക് യു സോ മച്ച്